നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ദീപു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർമാർക്ക് പോലെ നമ്മുടെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇടുകയോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ലോഗോയോ നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചറോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചുമ്മാ ഓർമ്മ ഇട്ടതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ മൊബൈലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു മൊബൈൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മളിത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആദ്യം ഫോട്ടോഷോപ്പ് എടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ പറയുന്നു ഓപ്പണിനകത്ത് ഞാൻ ആ വരച്ച വന്ന ഫയൽ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് എടുത്തോണ്ട് വരുന്നു ഞാൻ ആ നേരത്തെ സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ടിട്ട് മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കുന്നു സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇതാ വേണ്ടത് മാത്രം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ കൺട്രോൾ സി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കോപ്പി എടുത്തു ഇനി കൺട്രോൾ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു ഫയൽ എനിക്ക് കിട്ടും അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു കൺട്രോൾ വി അഴിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ താണ്ട ഇവിടെ സെലക്റ്റിൽ പോയിട്ട് കളർ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സാധനമുണ്ട് റേഞ്ചിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും കളർ റേഞ്ചിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഏകദേശം ഇതാണ്ട് വൈറ്റിനകത്ത് ഇത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് സെലക്ട് ആയിട്ട് വന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ്നെസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ വേറെ ഇവിടെ തെളിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരാത്ത രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ്നെസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ആ എടുത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് പോകുന്നു പുതിയതായിട്ട് ഒരു ലെയർ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വയ ബ്ലാക്ക് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് എക്സ് അടിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് കണ്ടോ ബ്ലാക്ക് ബ്രഷ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോർണറിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കിട്ടും ബ്ലാക്ക് എടുക്കുന്നു ഇനി ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു നല്ലോണം കാരണം മറ്റേത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത്രത്തോളം അത് ബ്ലാക്ക് ആവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ച് കഴിയുമ്പം ഇതങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും ഈ ലെയർ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ ആ ട്രേസ് ചെയ്ത ലെയർ അത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു സംഭവം തീർന്നു ഇത് ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് ഇത് ഇവിടോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാല് കോപ്പികൾ എടുക്കുകയാണ് അതിന് കൺട്രോൾ ജെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ജെ അതനുസരിച്ച് ഇത് ഇത്ര ലെയറുകൾ വരുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി വരും മനസ്സിലായോ ഇതിന് എല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിക്കുന്നു മെർജ് ലെയർസ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ മെർജ് വിസിബിൾ കൊടുത്താൽ ഇത് ഉൾപ്പെടെ വരും പക്ഷേ എനിക്ക് മെർജ് ലെയർ മാത്രം മതി ഞാൻ ആ കൊടുത്തു കാരണം ഇതെനിക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പി എൻ ജി ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു ഫയൽ സേവസ് ഫോർ പി എൻ ജി പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫയൽ നമുക്ക് മൊബൈലിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഫയ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ഇമേജ് ഓവർലേ ആക്കിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു പി എൻ ജി ഫയലാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഇനി ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ പോകുന്നു എഡിറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വരുന്നു ഡിഫൈൻ ബ്രഷ് പ്രീസെറ്റ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ദീപു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ടു എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഇതിന്
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെറുതായി ചെറുതായി വരും ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിലൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട അതിനകത്തൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ന്യൂ ലെയറിൽ കുറച്ച് വലുതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം വേണം എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കൊടുക്കണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിന് കൊടുത്തു കൊടുത്തു പോകാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് നമുക്ക് കളർ മാറ്റി വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് വീണ്ടും ആ ബ്രഷിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബ്രഷാണ് വരുന്നത് ഇത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ലെയർ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്തോറം കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു ലെയർ കൂടെ കൊടുക്കുന്നു മജൻ്റെ കളറിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പത്തിൽ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഇതിന് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എങ്ങും പോകത്തേ ഇല്ല ഇതിവിടെ തന്നെ കാണും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഏത് ചിത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു ന്യൂ ലെയർ എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ആയിട്ടോ ഞാൻ ഒരു സൈമയുടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നാൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിന് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിനകത്ത് പോയപ്പോഴത്തെ ഈ ഫോട്ടോ ഏതായിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോ ഒരുപാട് പേര് ഈ അല്ലു അർജുൻ്റെ ഈ ഫോട്ടോ അന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ മാർക്കൊക്കെ ചൊരണ്ടി അടിച്ചു മാറ്റി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവർ കുറേ ലൈക്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് എനിക്ക് ഏതാണ്ട് പത്തോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറ് ലൈക്ക് എങ്ങാണ്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ എൻ്റെ പേജിൽ പക്ഷേ അവരുടെ പേജിൽ ഇത് കുറേ പേര് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ മാർക്കും ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ കോപ്പി റൈറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവരാന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകും അതാണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഏതാണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ഇതിട്ടിരിക്കുക ഇതുപോലൊരു ടൂളുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അവരതുകൊണ്ട് സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിട്ട വാട്ടർ മാർക്ക് ഇത് ഞാൻ എടുത്ത ഫോട്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ഇനിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇടാം അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മായ്ക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് വിഷമം വരും കേട്ടോ കാരണം കുറേ പാടുപെട്ട് എടുത്ത ഫോട്ടോസാണ് ഇതൊക്കെ കുറേ പാടുപെട്ട് എടുത്തിട്ട് അവർ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം വരും നമുക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റും ഒന്നും വരാതെ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നേച്ചർ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്താൽ മതി എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും വഴിയുണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം കൺട്രോൾ എൻ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ വൈറ്റ് അല്ലേ കിടക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മളിവിടെ പോകുന്നു ദീപു കൊടുക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേര് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും എഡിറ്റിൽ പോകുന്നു നേരെ ഡിഫൈൻ ബ്രഷ് പ്രീസെറ്റിൽ പോകുന്നു അതും കൊടുത്തു ഇനി ഇതാ ഏത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അടുത്തൊരു ലെയറിൽ ആ ലാസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ആണ് ബ്രഷ് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ കാണും നമ്മളാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഏത് സൈസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പുതിയ ലെയറിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓഫ് ചെയ്യാമെന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ ലെയറുകളെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മളിതാ ഇവിടെ പോയിട്ട് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡുകൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ എന്താണ്ട് ഓവർലേ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓവർലേ കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് വലുതായിട്ട് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി കളയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഒതുക്കത്തിലൊരു വാട്ടർ മാർക്ക് നിന്നോളും എവിടാണോ ആ സ്കിൻ ടോൺ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കയറി വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും എവിടെ കൊടുത്താലും അവന്മാർ ചുരണ്ടും ചുരണ്ടും എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു ദാക്ഷിണ്യമില്ല ചുരണ്ടുന്നതിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരതിനകത്ത് ഒരു നീതിയും കാണിക്കാതെ തന്നെ ചുരണ്ടും അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷവും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വർക്കിനെ നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ലോഗോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ട്